നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരും സീലിംഗ് ടോൾസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട രണ്ട് മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു പുലുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നിതിന്റെ മരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ദമ്പതികളായിരുന്നു ആദിനയും നിതിനും പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിയമയുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രണ്ടു പേർ ആതിര ഇന്നലെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അതിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് നിതിൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം തന്നെ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു മരണം സിനിമാ നടനായിട്ടുള്ള ചിരഞ്ജീവി സർജിയുടെ മരണം അവരുടെ ഭാര്യയും മേഘ്ന രാജു നാലു മാസം ഗർഭിണിയാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒന്നുമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും തന്നെ ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഈ സമയത്ത് മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്ക പോലും വയ്യാത്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് അറിയുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ ഒട്ടും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളാവാം സുഹൃത്തുക്കളാവാം അയൽക്കാരാവാം നിങ്ങൾ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അപൂർവമൊന്നുമല്ല വളരെ കോമൺ ആണ് പക്ഷേ കേട്ടുകേൾവി ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേക്കെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഹൃദയാഘാത മുട്ട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങളിൽ അധികവും സംഭവിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ളവരിൽ ഹൃദയാഘാതം വളരെ കൂടി വരികയാണ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം കാരണങ്ങൾ പലരും കുഴഞ്ഞു വീട് മരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെഞ്ചുവേദന വന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെടുന്നു ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം കാരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഇന്ത്യയിൽ ആ റിസ്ക് തുടങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിന്റെ ഏജ് പണ്ടൊക്കെ അത് നാൽപ്പതും അമ്പതും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഇരുപത്തൊമ്പതിലേക്ക് അതായത് ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ റിസ്ക് അത്ര നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ പ്രായത്തിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാണാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ആ ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് രക്തധമനികളാണ് രക്തമാണ് ആ രക്തധമനികളിലൂടെയാണ് രക്തം എത്തുന്നത് ആ രക്തധമനികളുടെ രക്തം നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് രക്തത്തിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് മുതൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അറ്റം വരെ രക്തം എത്തിക്കുന്ന ജോലി രക്ത സംക്രമണത്തിന്റെ ജോലി ഹൃദയത്തിനാണ് എന്നാൽ ഈ ഹൃദയത്തിലേക്കും രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഹൃദയത്തിനും രക്തം ആവശ്യമാണ് ഹൃദയവും ഒരു അവയവമാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തധമനികളിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ രക്തം എത്തുന്നത് അപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അറ്റാക്ക് വരുന്നത് വലിയ ആളുകളിലെ പോലെ വലിയ ആളുകളിൽ വരുന്ന അറ്റാക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വയസ്സായ ആളുകളിൽ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ള വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന രക്തധമനികളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഓട്ടം തടസ്സപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഈ രക്തധമനിയെ അതായത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊറോണറി ധമനികളെ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു പൈപ്പായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ടാപ
അവിടെ അടിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടുള്ള രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തം വരുന്നത് തടയുന്നു തൽഫലമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന് ഈ കൊറോണറി ധമനികൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് ധാരാളം ചില്ലകളായിട്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അടിയിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ചില്ലകളായിട്ടാണ് രക്തം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതു ബ്രാഞ്ചിലാണോ ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്കീമിക് അറ്റാക്ക് അതായത് ഇഷ്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര രക്തം കിട്ടാതെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹൃദയത്തിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ച് നെക്രോസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഏതൊരു അവയത്തിനും ഇഷ്കീമിയ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്കുകൾ വരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ വയസ്സായ ആളുകളിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരിലും അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്കീമിയ അതായത് അവരുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലും ഉള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് രക്തത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ അറിത്മിയ അതായത് ഹൃദയത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ പമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിടിപ്പിന് ഒരു താളമുണ്ട് അല്ലെ തോന്നിയ പോലെയല്ല ഹൃദയം മിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് മുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വരെ ഒരു മിനിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നോർമലി ഇടിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു താളത്തിന് താളഭ്രംശം സംഭവിക്കുക അതിനെയാണ് കാർഡിയക് അരത്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജന്മന തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ അനാവശ്യ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ താളത്തിനുണ്ടാവുന്ന മിടുപ്പിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹൃദയത്തിനുണ്ടാവുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതായത് ഹൃദയത്തിൽ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീപവിക്കും അതായത് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കേണ്ട ഹൃദയം പതുക്കെ അത്രയും ശക്തി ഇല്ലാതെ പതുക്കെ ഇടിക്കുന്നു അതിന് ഫോഴ്സും കുറയുന്നു ഇടിക്കുന്ന റേറ്റും കുറയുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ് അങ്ങനെയും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാം പലപ്പോഴും ചെറിയൊരു പനിയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും വൈറസ് പനിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് പാരസിറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷേ ചില വൈറസ് പനികൾ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് അടക്കം മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം വൈറസുകൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയും ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പേക്ക് പനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന മയോകാർഡൈറ്റിസ് മൂലവും ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവാം പിന്നെയുള്ള കാരണം ജന്മനാലുള്ള ചില ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാർഡിയോ മയോപ്പതീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വൈകല്യങ്ങൾ അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഘടനയിലുള്ള ജന്മനാലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ വേണ്ടതിൽ അധികം കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഹൃദയം വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വള്ളനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ജന്മന ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ഹൃദയം അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചാനലോപ്പതീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹൃദയ സ്തംഭനത്തിന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജന്മനാലുള്ള കാലങ്ങളായിരിക്കാം ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഒരു പനി വന്നിട്ട് വൈറസ് പനി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളുകളിൽ വയസ്സായ ആളുകളിൽ വരുന്ന പോലെ ഇഷ്കീമിയ കാരണം നമ്മുടെ തെറ്റായ പല ജീവിത രീതികളും കാരണമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇഷ്കീമിയാണ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ രക്തധമനികളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന
അല്ലെ ആരും ജ്യൂസ് ഒന്നും കുടിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കളറുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അമിത കലോറിയും ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസ്ട്രോയിഡും എൽ ഡി എല്ലും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതൊക്കെ പോയി മാറുന്നത് ഇതൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇത് കുറെ കാലം നമ്മൾ ഈ ജീവിത രീതി തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പമാണ് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ബി പി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഷുഗർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി 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 പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കൂടും പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും അധിക സമയവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പമാണെന്നുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഹൃദയാഘാതമായിരിക്കും വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രീതി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അപ്പം എന്ത് മാറ്റണം നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജംഗ് ഫുഡും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ജംഗ് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് എക്സസൈസ് ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് ഞാനടക്കാം നമുക്ക് ദേഹാധ്വാനമില്ല നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഹൈ കലോറിയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ദേഹാധ്വാനമാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ നന്നായി കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അത്ര തന്നെ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഒരു വേണ്ടാത്ത സംഗതികളും വേസ്റ്റും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അധ്വാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കലോറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ രക്തധവനികളിൽ അടിയുന്നു തൽഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മിനിമം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ദേഹം അനങ്ങുന്ന എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക എയറോബിക് എക്സസൈസോ ജിമ്മിൽ പോവുകയോ നടക്കുകയോ യോഗയോ സൂംബ ഡാൻസോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദേഹം അനങ്ങുന്ന എയറോബിക് എക്സസൈസുകൾ എടുക്കുക ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റ് മിനിമം ആണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഉറക്കം എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ വർക്കിന്റെ പ്രഷർ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഇതില്ലാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നമ്മുടെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കും എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ഒന്ന് പുറമേക്ക് ഒന്ന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാം ആൻഡ് കൂൾ ആക്കി വെക്കാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോബികളായിരിക്കാം പാട്ടായിരിക്കാം ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് ആയിരിക്കാം റീഡിംഗ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അതെന്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസോ യോഗയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിനെ കാം ആൻഡ് കൂൾ ആക്കി വെക്കാൻ ശാന്തമാക്കി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെയ്യണം പിന്നെയുള്ളത് ഉറക്കം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കുമാണ് രാവിലെ തോന്നും വേണിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു ദിവസം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം വേണം ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് അല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദവും ക്ഷുഭവും ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്കീമിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പൊണ്ണത്തടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ ജീവിത ശരികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പൊണ്ണത്തടി നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് റേഷ്യോ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ അരവണ്ണം ഒന്ന് നോക്കുക അധികം ആൾക്കാർക്കും മേൽഭാഗത്തൊക്കെ മെലിഞ്ഞായിരിക്കും എന്നാൽ അരവണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒബീസിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കാം പിന്നെയുള്ളത് ദുശ്ശീലങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിസം മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഠനങ്ങൾ സാ പറയുന്നത് പുകവലിക്ക് പുകവലിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ അതേ പ്രായത്തിൽ പുകവലിക്കാത
അവസാനം ഒരു ദിവസം കുഴഞ്ഞു വീണ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയായിരിക്കും വളരെ ആഘാതമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പലരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നെഞ്ചുവേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നതേ നെഞ്ചു വേദനയല്ല അത്രേ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ ഒരു ഹെവിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്നെസ് ഒരു മുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ഭാരം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അതാണ് വരിക അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഗ്യാസാണ് നെഞ്ചരിച്ചിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നെഞ്ചരിച്ചിലാണെന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ അത് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ടൈറ്റ്നെസ് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിനെസ് ഫീലിംഗ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴുത്തിലേക്കും നമ്മുടെ താഴത്തെ താടിയിലേക്കൊക്കെ പടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ പറയുന്ന ഫീലിംഗ് ഇടത് കൈയിലേക്ക് മാത്രം വന്നാലാണ് അറ്റാക്ക് തെറ്റാണ് ഇടത് കൈയിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലത് കൈയിലേക്കും ഇത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം പടർന്നു പോകാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അപ്പർ അബ്ഡമൻ വയറിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരെ ഇത് പടരുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്കിത് വയറിച്ചിലാണ് ഗ്യാസാന്നൊക്കെ തോന്നുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇതിനെ അവഗണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹെവിനെസ് ഫീലിംഗ് ആണ് വരിക അത് ഈ കഴുത്തിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇടം കൈയിലേക്ക് വലം കൈയിലേക്ക് അപ്പർ അബ്ഡമിനിലേക്കൊക്കെ പടരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായി നിങ്ങൾ വേറക്കാം അതുപോലെ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടാം അതിന് പാൽപിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് വരാം ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും മരണങ്ങളും സംഭവിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിംഗ് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ഇവർ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ആൻജൈന എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറു ചെറുപ്പക്കാരെ അവരോട് പറയുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇ സി ജി ചെയ്തു ഡോക്ടറെ ഇ സി ജി നോർമൽ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും അറ്റാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എല്ലാ അറ്റാക്കുകളിലും ഇ സി ജി ആദ്യം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇ സി ജികൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക സീരിയൽ ഇ സി ജികൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഇ സി ജി അല്ല ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പല പല പേര് ഇ സി ജികൾ ഇ സി ജി മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സീരിയൽ ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിൽ കാർഡിയ കെൻസൈംസ് അതായത് സി പി കെ എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പോണിൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് തരം അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇ സി ജി ഒരു ഇ സി ജി കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സീരിയൽ ഇ സി ജി ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം രക്തത്തിലെ കാർഡിയ എൻസൈംസ് ട്രോപ്പണിൻ പോലെയുള്ള എൻസൈംസ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്തായാലും ഉടനെയുള്ള ചികിത്സ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് നിങ്ങൾക്കത് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരും ആവട്ടെ വലിയ ആളുകളും ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കത് ബ്ലോക്ക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ആൻജിയോഗ്രാം എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രക്തധമനികളിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബലൂൺ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഉപയോഗിച്ച് ആ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലബ് ഒരു ബലൂൺ കിടത്തി വിട്ടിട്ട് അതായത് ബലൂൺ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ബലൂൺ അല്ല കേട്ടോ അത് ഒരു ടേം ആണ് ബലൂൺ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിനെ മാറ്റുന്ന
ജന്മനാലുള്ള പല വൈകല്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഈ പറയുന്ന രക്തയോട്ടം കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഷ്കീമിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ആ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ പല കാരണങ്ങൾ കാരണം പഴവകൾ കാരണം വരുന്നതാണ് അതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പല തെറ്റുകളും തിരുത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആ ഒരു കാരണത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ പിഴവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളെ പിഴവുകൾ കാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഹൃദയാഘാതമോ മരണങ്ങളോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ടോക്ക് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി നിതിൻ്റെയും അതുപോലെ ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഈ ഒരു ആഘാതം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഇട്ടട്ടെ എന്ന് കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യു